Aquí estamos siguiendo con el tema de la relación entre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Y ya tocamos la posición de la Reforma. Y en, específicamente tocamos la posición de Juan Calvino, que es la posición de casi todos los, los protestantes evangélicos hoy en día. Pero ahora vamos a tocar el tema que yo voy a hacer eh, la crítica de la posición de Calvino. Y, y la C es, en página 46... Fideísmo, fideísmo. Bueno, si buscas esa palabra en el diccionario, es una filosofía que típicamente rechaza la razón, la lógica, la ciencia, la argumentación y solo cree porque cree. Entonces, una persona fideísta pone más fe en la fe y menos fe en razón, evidencias, la Biblia misma. La, esta persona cree porque cree, y se llama fe en fe, es un extremo. Pero, eh, aquí un ejemplo, creeré lo que creo, y creo porque creo, y soy cristiano porque creo. Y, y dicen que, a, a veces, ¿qué significa creer? Y la persona me responde, tener fe. No, tener fe es creer. Entonces, ¿en qué crees? Bueno, nada más creo. ¿Qué crees? ¿En qué crees? Oh, yo tengo mucha fe. Y bueno, yo sé, pero ¿en qué crees? Las personas me dicen, bueno, yo creo, creo en la enseñanza de la iglesia. O yo creo en, en mi religión. O yo creo en la doctrina de la iglesia. ¿Y qué, en qué doctrina? No sé, pero yo creo lo que la iglesia diga. Oh, ok, tienes fe en la iglesia. Ok, entiendo. Pero la persona fideísta oh. es que tiene casi un argumento que va en un círculo. Porque, bueno, yo creo en la palabra de Dios. ¿Por qué crees en la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. Oh, oh entonces, y acusaron a Calvino a tener esa posición. Y él respondió que no. Yo leí la Biblia, y leyendo la Biblia, estuve considerando todas las pruebas, las evidencias bíblicas, y mientras el Espíritu Santo me dio fe. fe. Entonces el Espíritu Santo usó el contenido, el material, los argumentos, la fidelidad, la majestad, todo eso de la Biblia para convencerle y para darle la fe. Ok, entonces eso no es, no es fideísmo. La confesión de fe, Westminster, dice, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Creemos porque Dios nos ha dado la fe por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, la perfección histórica de la Biblia se muestra a sí mismo la palabra de Dios. Calvino dijo 80 años antes de que fue escrita la confesión de fe Westminster en el siglo XVI. Él había escrito, esas perfecciones no son pruebas son argumentos de confirmación, como dijo Marcelo a ratito. Son apologéticas. Pero el Espíritu Santo le había dado fe. Y ahora la lógica es más lógica. La razón es más razonable. Y los argumentos más convincentes. Porque el Espíritu Santo ha usado todo eso para que él tuviera la fe. Dios usa las Escrituras. El Espíritu Santo nos convence de su lógica y coherencia. Por medio de todo esto, Dios nos da la fe. El Espíritu enseña la verdad. Esto nos lleva al subjetivismo. Subjetivismo es, bueno, es por pura experiencia que yo creo. Bueno, sí es por experiencia, pero no es solo por experiencia, porque yo sé razonar, yo sé pensar, yo sé investigar, yo sé estudiar. Y cuando yo est estuve estudiando, el Espíritu Santo usó todo esto para convencerme 
respuesta. El Espíritu no enseña mediante la visión del individuo. Recuerden cuando Martín Lutero dijo que cualquier hombre armado con la Biblia tiene más autoridad que cualquier papa. ¿Recuerdan ese dicho de, de, de Martín Lutero? Bueno, la Iglesia Católica le acusó a Martín Lutero de puro subjetivismo, acusándole por decir que ahora cada individuo es su propio Papa. Pero Martín Lutero nunca dijo eso, nunca quiso decir eso. No fue su posición. Su posición fue que el Espíritu Santo le había dado la palabra de Dios a la iglesia. La iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros como el cuerpo de Cristo podemos y debemos estudiar la Biblia. El Espíritu Santo nos va a convencer de las verdades bíblicas. Y por supuesto que sí, Dios me convence a mí como individuo. Y, como, y, y a ti como individuo, pero somos parte del cuerpo. Y nuestras convicciones individuales se balancean por la comunión en Cristo. Y eso es precisamente lo que pasó a través de la historia de la iglesia. Y vamos a llegar ahí. No rechazamos todas las tradiciones para nada. Eso es pura eh, arrogancia y orgullo. No, es que Dios sigue enseñando a, a la iglesia como iglesia. Y nosotros estudiamos la palabra y por el Espíritu Santo llegamos juntos a ciertas conclusiones y a ciertas convicciones acerca de varias doctrinas, así, así como en este documento. Y este documento no lleva autoridad de la Biblia, pero vamos a ver que lleva cierta autoridad. Este libro también, se llama el libro de orden de la iglesia, lleva cierta autoridad porque el orden se basa en la Biblia, pero la Biblia tiene que siempre estar encima, siempre tiene que estar encima juzgando esta autoridad inferior. ¿Ok? Pero no es decir que no haya otras autoridades. Yo estoy enseñando y como Pastor y maestro de la Biblia, llevo cierta autoridad, pero no es nada en comparación a esta autoridad y por eso siempre enseño con esta encima, juzgándome, guiándome. Ojalá mi idea, mi convicción, mi deseo, mi energía siempre busca conformarme a esta revelación bíblica, porque esta siempre es mi autoridad. Y lo único que estoy diciendo es que cuando decimos que el Espíritu Santo me convence como individuo, como individuo yo comparo lo que el Espíritu Santo también le ha dicho a través de la historia de la iglesia, a la iglesia, y también te escucho, y te escucho, y te escucho. Y aprendemos los unos de los otros en el cuerpo de Cristo para poder llegar a una conformidad más cercana a la Biblia. También en página 47, cuando Martín Lutero dijo, solo la Biblia, la Biblia escrita de Dios, es por esto que la Reforma llegó a nosotros con la consigna, sola Escritura. Entienden ustedes que esa frase es latín, ¿verdad? Sola Escritura. Y cuando Martín Lutero dijo sola Escritura, él no estaba diciendo que no lee otros libros. Él mismo leía muchos libros. Él escribió muchos libros. No, estaba diciendo que hay una autoridad que existe sobre todas las demás escrituras y sobre todas las demás autoridades. Y es la Biblia. Solo la Biblia, la palabra escrita de Dios, es en una categoría por sí sola. La suma autoridad. Porque la Biblia habla con la voz de Dios. Y solo la Biblia. Eso es lo que él quería decir. Voy a entrar uh, brevemente en la posición de la, de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Medieval sostenía que Toda autoridad de la religión está en la extensión de la autoridad de la iglesia. La Biblia es 
revelatoria y autoritativa. La Biblia es revelatoria porque es la palabra de Dios. Es autoritativa porque es la palabra de la iglesia. Era común en la iglesia medieval tener los puntos de vista siguientes. Cuando la iglesia habla, Dios habla. La autoridad de la iglesia define la verdad. La iglesia es soberana sobre todos los cánones. La visión de autoridad romana comienza con la iglesia, no con las escrituras ni con la revelación. Aceptan la autoridad de la iglesia como la, la aceptación de Dios y su verdad. Estos puntos de vista establecen la autoridad del obispo, que es una extensión de la sucesión apostólica. Y vamos a profundizarnos en ese tema en la semana que viene para poder entender lo que es o que, lo que la iglesia católica quiere decir cuando usa esa frase, sucesión apostólica. El obispo establecido por una cadena irrompible de sucesión apostólica y autoridad media el mensaje de las escrituras por la autoridad de su cargo. Hasta este día, la lealtad a la verdad está condicionada por la lealtad al obispo. ¿Cómo funciona esto? Mediante un mecanismo llamado tradición. La tradición tiene una autoridad igual a la de las escrituras. Y vamos a examinar cuidadosamente en la semana que viene el catecismo de los católicos. La tradición tiene una autoridad mediante un obispo, mediante consejos de la iglesia y también confesiones eclesiásticas. Vamos a estudiar el catecismo y, y cómo ellos consideran la tradición, la autoridad de los obispos, la autoridad del Papa y cómo uh, esta otra, esta segunda autoridad ha corrompido mucho la sana doctrina tal como nos ha dado las uh, enseñanzas falsas de la, la veneración de los santos y también la alta posición uh, de María, la madre de Jesús. Y estos conceptos no vienen de la Biblia, sino vienen de la tradición. Y yo les puedo enseñar de dónde vinieron, específicamente en qué siglo, uh, de cuál región y uh, basado en qué tipo de motivación. Porque surgieron estas enseñanzas extra bíblicas, no bíblicas y antibíblicas. Pero yo creo que por el momento es suficiente decir que uh, ellos en esta rama de la iglesia han puesto muchísimo menos énfasis en el papel del Espíritu Santo hablando a través de la palabra de Dios y más énfasis en el papel del Espíritu Santo hablando a través de lo que se, se llama la sucesión apostólica a través de los obispos, a través de magisterio y a través de ciertas aceptaciones ciertas de los papas y cómo las tradiciones han llegado a, a llevar uh, un respeto, una reverencia, en nuestra opinión, igual a la de las escrituras. Y vamos a ver los resultados. Perdónenme por terminar en un punto tan negativo, pero vamos a ver que Vamos a volver a reexaminar la posición de los reformadores, estableciendo el porqué de esta posición, el papel del Espíritu Santo, um, preparando la palabra de Dios como la máxima autoridad y la única regla de fe y práctica para el pueblo de Dios, la iglesia. Muy bien, oremos. Padre nuestro, ayúdanos en estas consideraciones, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos en nuestras críticas de ser buenos vecinos, 
de respetar, de hablar la verdad y de investigar con exactitud y precisión nuestras opiniones y uh, evaluaciones. Porque nuestro motivo, nuestra motivación es la sanidad, la pureza uh, de tu iglesia, empezando con nosotros mismos. Perdónanos nuestros pecados. Sabemos que tenemos todavía uh, muchas tendencias hacia ídolos. Uh, protégenos y líbrenos, por favor, para que podamos glorificarle a nuestro Cristo, el Señor de señores. Amén. Amén. Muy bien, gracias.